Hi friends, welcome back to my channel, students. Ko na malalam yan Vishnumaya. Namle no kambo guna the mesh analysis ana. Okay, mesh analysis endu paranya nya. It is the method in which the current flowing through a planar circuit is calculated. Adai do ur planar circuit ko do alla current flow calculate yam endi use ina ur method ana mesh analysis endu parinda. This current calculated chain use ina do unda ne mesh analysis ina namuk matcher peiri onda mesh current analysis. Okay. In the condition, the method in which the current flowing through a planar circuit is calculated. Okay. If the current flow through a planar circuit is calculated, the method of mesh analysis is used. What is planar circuit? The planar circuit is the circuits that are drawn on the plane surface in which there are no wires crossing each other. Now, we have a circuit in the plane. In that circuit, there is a connection between the two paths. If you cross the two paths, there is a connection between the two paths. That's why I'm going to talk about it. Now, we have a circuit in the circuit. We have to look at the R7 resistor. If you cross the two paths, there is a R8 resistor. Then, we have to look at the R8 resistor. Then, we have to look at the R8 resistor. This is a non-planar circuit. But, this is a planar circuit. How do we connect this circuit? ई नोडल निन्न ई नोडल लोट हम काउटर आयटे ई ब्रांच ने हम कनेक्टी दूरे कनेक्ट चाहिया अपम इवडं दी निल्ला क्रॉस ही निल्ला ई रेसिस्टर अद बोला तने हम के बड़े कनेक्टी या ओके अप आधा ना प्लान आर नो रहने अंदर समय नॉन प्लान आर अंगने एरिकिम आउटसाइड ऐटे कनेक्शन गुड़ तालम क्रॉसिंग वेरना अपन प्लाना सर्किट ला करंट फ्लो कैलकुलेटर में डियन मेश एनालिसिस यूज़ से चाहिए ना द इनी मेशन द बारे लें दाना दोरी क्लोस्ड पाता आना अदर द मेशन द बारे इन्दर इन्दर ना लूप दन्ने आना लूप मेश मंदन दन्ने आना पक्षे इवा तमिल लोला डिफरेंस इन्दर बारे इन्दर मेश इन्दर बारे ना क्ल B yang dua orang itu, itu satu mesh. Okay, angin ini dua mesh orang di circuit. Paksa ada sesama ibu na, ini circuit le loop paraya anak orang ni le. A B E F F yang dua orang itu dua loop. Adu boleh B C D E B yang dua orang itu dua loop. Adu boleh ini whole circuit yang dua orang itu dengan dengan anak satu loop ana. A B C D E F F yang dua orang itu dua loop dengan anak. Adu loop yang dua orang ni satu point ini terangi, apa point itu dengan apa sahni kena. Anggana itu close lepas ini, anda loop power ini kondisi matra yang nol. Pesan mission itu parah ini dah. Ah mission itu parah ini, ah loop ini ada turu. Ah close lepas ini, kita word itu patah beram padilah. Okay. Ipa E A B C D E F F itu parah ini, nanti B itu parah ini, ada additional itu patah le. Okay. Apa adu orang kita ini mission itu parah macam tu lah. A B E F F itu parah ini mission, B C D E B itu parah ini word itu mission. Okay. Okay, apabila kita mesh mendahana clear aye, planar circuit mendahana clear aye. Okay, ini dua orang clear aye, al matre, nama kita mesh analysis lalu tu boleh kari ulu. Okay, apabila nama kita ini dua prosedur sunokam. Ipo itu circuit le mesh analysis itu usiam baranya. Nya, nama kita cenda antit step pun tu baranya. Identify the number of meshes in that circuit. Okay, nama kita tanderi kita circuit le, etra meshes unde ini nama kita adi identify jaga. Okay, sekarang kita akan melihat kandar circuit ini ada dua mesh yang sama dengan kita. Kita akan melihat apa yang kita lihat. 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 Nampalai itu urik karandam, adah itu urik mesh karandam nampalai udah assume cieyan. Elemen sini karandam nampalai udah edikan illa. Okay, mesh karandam sini nampalai itu assign cieyan udah kudukan. Adah ane step tu ilu perai nna assign the mesh karandam sini clockwise or anti clockwise direction. Okay, step three nna perai nna observe the amount of current that flows through each current, sorry each element in terms of mesh currents. Okay, apam oro elemen si kudi orla mesh current sini flowi melala nampalai note ilu ikkya. Step 4 in the way in the right mesh equations to all measures using Kirchhoff's voltage law. Okay. Now mesh equations say that we will use Kirchhoff's voltage law. Okay. Now we will use totally mesh analysis. It is based on the Kirchhoff's voltage law. 
ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് മെഷേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു പിന്നെ മെഷ് കറൻസ് അസൈൻ ചെയ്തു ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർ ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്തത് മെഷ് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുക ഏത് കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് ആയി യൂസ് ചെയ്ത് ദെൻ സോൾവ് ദ മെഷ് മെഷ് ഇക്വേഷൻ സബ്ജക്ട് ഇൻ ദ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് മെഷ് കറൻസ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ടു ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്ത് മെഷ് കറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കി വെക്കേണ്ട രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് എ ബ്രാഞ്ച് ബിലോങ്സ് ടു ഓൺലി വൺ മെഷ് ദ ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മെഷ് കറണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടില് ഒരു ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെഷിന് ആ ഒരൊറ്റ മെഷിന് മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ആ ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെഷ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ആർ വൺ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നോട്ട്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ഇവിടുത്തെ മെഷ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ആ ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ക്രിസ്മസ് വോൾട്ടേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് മെഷ് കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല നമുക്ക് ആ ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ മെഷ് കറണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുത്തെഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം ബ്രാഞ്ച് കറൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ കെ വിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ആ ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് തന്നെയാണ് മെഷ് കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞ മെഷ് അനാലിസിസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കെ വി എൽ ആൻഡ് ഓംസ്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെഷ് അനാലിസിസ് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെഷ് കറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും എലമെന്റ്സിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓംസ്ല യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മെഷ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കെ വി എൽ ആൻഡ് ഓംസ്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ മെഷ് അനാലിസിസ് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ മെഷ് കറൻസ് ഓക്കെ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സർക്കിളിലെ മെഷ് കറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്താണ് ആദ്യം നമ്പർ ഓഫ് മെഷേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ഈ സർക്യൂട്ട് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എത്ര മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ലൂപ്പ് ആണ് അല്ലെ നയൻറ്റി വോൾട്ടും ആർ വൺ റെസിസ്റ്ററും ആർ ത്രീ റെസിസ്റ്ററും അടങ്ങിയ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്താണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെഷ് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് മെഷ് അല്ലെ ആർ ടുവും ആർ ത്രീയും ഫൈവ് ആംബിയ സോഴ്സും അടങ്ങിയ ഒരു മെഷ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് മെഷേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് മെഷ് കാരൻസ് അസൈൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ സർക്യൂട്ട് എടുത്ത് വരച്ചു ഇത് നമുക്ക് മെഷ് കറൻസ് അസൈൻ ചെയ്യാലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ ഇവിടുത്തെ മെഷ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കെ വിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് മെഷ് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ആദ്യത്തെ മെഷില് ഞാൻ കെ വിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് മെഷ് വൺ കെ വിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പൊളാരിറ്റി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കെ വിയിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും പൊളാരിറ്റി മാർക്ക് ചെയ്താൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പൊളാരിറ്റി പ്ലസ് മൈനസ് അല്ലാത്ത ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയല്ലേ അപ്പം പ്ലസ് മൈനസ് ഓക്കെ ഐ ടൂൻ്റെ അതെങ്ങനെ വരും ഐ ടൂൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പം ഇത് പ്ലസ് മൈനസ് ഇതിൻ്റെ അത് പ്ലസ് മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പറഞ്ഞു
പിന്നെ ഇവിടെ ഏതാ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പിന്നെ നമ്മൾ ഏതാ പറഞ്ഞത് വൈ വൺ മൈനസ് ഐ ടു വിച്ച് ഈക്വൽസ് സീറോ ദെൻ നയൻറ്റി വോൾട്ട് മൈനസ് നയൺ ഐ വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഐ വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ഐ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ നയൻറ്റി വോൾട്ട് മൈനസ് നയൻ മൈനസ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഐ വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ഐ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ത്രീ കോമൺ എടുക്കാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഹോൾ ഇക്വേഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി വോൾട്ട് മൈനസ് ഫൈവ് ഐ വൺ പ്ലസ് ടു ഐ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ദെൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെഷർ കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മെഷർ കൺസിഡർ ചെയ്യാമല്ലോ മെഷ് ടു ഇവിടെ നോക്കിക്കേ മെഷ് ടുവിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ആംബിയർ അല്ലെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കറണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ആംബിയർ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഒരു ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷിന് മാത്രം ഉള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെഷ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആംബിയർ ഇവിടെ ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആംബിയർ വരും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ മിഷ് കറണ്ട് ഐ ടു നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആംബിയർ ഓക്കെ ഇനി ഈ മൈനസ് ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും ഐ വൺ കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇതായിരുന്നു അതിനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഫൈവ് ഐ വൺ മൈനസ് ടു ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എന്നെഴുതി അതായത് ഈ തേർട്ടി വോൾട്ടിന് ഈ സൈഡിൽ തന്നെ ഇട്ട് ബാക്കി രണ്ട് വാല്യൂസിനെ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഓക്കെ ഇനി ഐ ടു ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആംബിയർ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് വരും ഫൈവ് ഐ വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് ആംബിയർ വിച്ച് ഈക്വൽസ് തേർട്ടി വോൾട്ട് ദെൻ ഫൈവ് ഐ വൺ പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ദെൻ ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് വിച്ച് ഈക്വൽസ് ഫോർ ആംബിയർ ഓക്കെ അപ്പം ഐ വണ്ണും ഉണ്ട് ഐ ടു ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടലി പറയാം ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആംബിയറും ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആംബിയറും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ മെഷ് കറൻസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മെഷ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച് കറൻസ് തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും മെഷ് കറണ്ട് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെഷിന് മാത്രമുള്ള ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് കൂടുതൽ പ്രോബ്